हेलो गाइस वेलकम टू डीएफओ माय सेल्फ संगम पाल आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है जैसे आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले एफसीआई का असिस्टेंट ग्रेड 3 का वैकेंसी आउट हुआ था जिसमें मोर देन 5000 वैकेंसीज था इस ईयर का जो एग्जाम पैटर्न है उसका ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप उसको चेक आउट जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो लास्ट ईयर के साथ इस दिस ईयर का एग्जाम पैटर्न में फेस 1 फेस 2 में क्या-क्या डिफरेंसेस है कहां से स्टडी करना है कौन सा लेवल स्टडी करना है कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा फेस 1 एंड फेस 2 के लिए डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर बनी रहिएगा ये आप ही लोगों का चैनल है इस तरह वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फेस 1 एंड फेस 2 का एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे ठीक है जैसे फेस 1 में क्वांट रहेगा रीजनिंग रहेगा इंग्लिश रहेगा एंड जीके रहेगा ईच सेक्शन हैविंग 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स रहेगा एंड टाइम रहेगा 15 मिनट्स ठीक है एंड फेस 2 सेम 25 25 25 एंड रिमेनिंग जीके के लिए थोड़ा चेंज होगा 45 45 क्वेश्चंस रहेगा ठीक है अभी देखिए लास्ट ईयर अगर मैं बात बात करूं फेस 1 के लिए लास्ट ईयर का फेस 1 में था क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश जिसमें क्वांट में था 35 मार्क्स रीजनिंग में था 35 मार्क्स इंग्लिश में था 30 मार्क्स एंड ईच सेक्शन हैविंग 20 मिनट्स ईच सेक्शन जो जनरली बैकिंग का होता है एंड फेस 2 का अगर मैं बात करता हूं फेस 2 का देखिए मैं पेपर 1 एनालिसिस कर रहा हूं ठीक है पेपर 1 में था देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस वहां पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था क्वांट में 20 क्वेश्चन था रीजनिंग में 30 क्वेश्चन था इंग्लिश में 20 क्वेश्चन था करंट अफेयर में 30 क्वेश्चंस था एंड सॉरी कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन था एंड जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन था 120 मार्क्स था पे ठीक है लेकिन इस बार 120 मार्क्स यहां पे इंपॉर्टेंस है जीए अब अभी अगर मैं बोलूं इस बार एग्जाम फेस 1 हो या फेस 2 हो दोनों ही फेस में मेन जो रोल होगा वो होगा जीए का मेन जो रोल होगा जीए का क्यों ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग इन इंग्लिश इसका लेवल उतना हाई नहीं आएगा देखिए जीके जीके का भी लेवल उतना हाई नहीं आएगा कहां से पढ़े कौन सा सब्जेक्ट को बट ध्यान दे वो उतना नॉलेज नहीं होता है इसी के लिए क्या होगा ना प्रॉब्लम वहीं पे आ जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको एफसीआई में जॉब करने का मन है तो आप जीके के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए जीके का ऊपर का कमांड है आपका तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो, क्लियर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा अगर मैं बात करता हूं क्वांट का देख क्वांट में 25 मार्क्स रहेगा प्री के लिए एंड और एक बात मैं बोलता हूं जो लेवल होगा वो आरआरबी क्लर्क आरआरबी आईपीपीएस क्लर्क सेम लेवल का होगा ठीक है तो क्वांट का देखिए क्वांट में क्या क्वेश्चन क्या-क्या आने का चांसेस होगा फेज 1 में आपको सिंपलीफिकेशन मिल सकता है डीआई मिल सकता है नंबर सीरीज मिल सकता है एंड अरिथमेटिक तो यहां पे एक्सपेक्टेड जो एक जो क्वेश्चन पैटर्न होगा क्या हो सकता है देखिए आपको सिंपलीफिकेशन 10 आने का चांसेस रहेगा डीआई मान लीजिए एक एंड अरिथमेटिक 10 ये हो गया 1 सेकंड ये ना हो के ये भी हो सकता है 5 सिंपलीफिकेशन 5 डीआई 5 नंबर सीरीज एंड 10 अरिथमेटिक ठीक है और ये ये भी ना हो के आपको ये भी हो सकता है फाइव सिंपलीफिकेशन सॉरी टेन सिंपलीफिकेशन फाइव डीआई फाइव नंबर सीरीज एंड फाइव एरेथमेटिक ये भी हो सकता है तो ये देखिए इस तरह आता है लेकिन चीज यही रहेगा फेस वन में इसी के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है क्वांट का मैंने बता दिया तो आप डेली फिफ्टीन � 15 to 20 सिंपलीफिकेशन दीजिए 2 से 3 डीआई बनाइए अलग-अलग डीआई कभी पाई चार्ट बनाइए कभी बार ग्राफ बनाइए कभी टेबुलर बनाइए कभी कैसलेट बनाइए अलग-अलग ठीक है उसके बाद नंबर सीरीज 10 टू 15 दिया कीजिए एंड अरिथमेटिक अगर मैं बोलूं 15 टू 20 डेली सॉल्व किया कीजिए ये हो गया क्वांट का अगर मैं क्वांट का फेस 2 का बात करूं तो फेस 2 में सिंपलीफिकेशन अगर आप होप कर रहे हो सिंपलीफिकेशन आने का चांसेस नहीं होगा अगर देता है तो यू आर वेरी मच लकी लेकिन मेरे हिसाब से आने का चांसेस नहीं होगा तो फेस 2 में आपको क्या देखने को मिल सकता है डीआई 5 टू 10 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है ये कंफर्म है क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 एंड डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 और डाटा सफिशिएंसी ये दोनों में से कोई भी एक आपको देखने को मिल सकता है 
फाइव मार्क्स का एंड एरेथमेटिक आपको फाइव मार्क्स का मिल सकता है ठीक है तो यही होगा और अगर मैं बोलूं यहां पे एडिशनली अगर बोलू नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा हाई लेवल का देखने को मिल सकता है इसमें चांसेस कम दी है लेकिन मिल सकता है तो मैं बोलूंगा अभी एट प्रेजेंट आप पी का तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए क्योंकि फेज टू देने के लिए आपको फेज वन क्वालिफाई करना पड़ेगा इसलिए पहले फेज वन का तैयारी कर लीजिए एंड फेज वन देने के बाद आप डी हाई लेवल का स्टडी कीजिएगा ठीक है हाई प्री नहीं मेन्स लेवल का क्वान्टिटी वन क्वान्टिटी टू जो टोटली बेस होता है एरेथमेटिक बेस होता है डाटा से डाटा सफिशियंसी जो भी एरेथमेटिक बेस होता है एंड एरेथमेटिक ये चीजों को अपन आप ध्यान दीजिएगा ठीक है आई थिंक क्वांट का समझ में आ गया होगा आ गया ठीक है अभी हम लोग देखते हैं रीजनिंग का रीजनिंग का जैसे आप लोगों को पता ही है कोई भी एग्जाम हो प्री हो या मेन्स हो पजिल एंड सीटिंग अरेजमेंट एक की रोल प्ले करता है तो यहां पर भी मेरे हिसाब से टेन टू फिफ्टीन मार्क्स 10 to out of 25, 10 to 15 marks, phase वन हो या phase टू हो phase वन हो या phase टू हो 10 to 15 marks आपको देखने को मिल सकता है ठीक है 10 to 15 marks. And remaining question, अगर मैं phase वन का बात करूं remaining question जो miscellaneous नहीं होता है bad relation, coding decoding, alphanumeric, direction and uh, direction and distance, order and ranking, uh, word वर्ड different type. वो सारा मिसलिया से रिमेनिंग 10 टू 10 मार्क्स मेरे हिसाब से आने का चांसेस रहेगा इसी के लिए आप डेली चार से पांच अलग अलग चार से पांच अलग अलग पजिल एंड सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कीजिए मेरे हिसाब से बेस्ट होगा उसके बाद अगर वो मिसलिनियस ईच एंड एफ देखिए मिसलिनियस कौन सा सेक्शन से किया आने का चांसेस देखिए पजिल पजिल कौन सा सेक्शन कौन सा पजिल आएगा ये कोई नहीं बोल सकता है आपको फ्लोर बेस आएगा या सर्कुलर आएगा या स्क्वायर टेबल आएगा या रेक्टेंगल आएगा ये कोई भी नहीं बोल सकता लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस आपको हर चीज को करना पड़ेगा मिसिलिनियस भी आपका जो सेक्शन होगा वो सेक्शन में कौन सा मिसिलिनियस आएगा ये किसी को नहीं पता इसी को एग्जामिनर को पता होगा तो मैं बोलूंगा ईच एंड एवरी जो मिसिलिनियस टॉपिक है ना डीपली स्टडी कीजिए ठीक है अभी अगर मैं बोलूँ फेज टू के बारे में फेज टू में डाटा सफिशियंसी देखने को मिलेगा ये ये लास्ट टाइम भी था कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट मशीन इनपुट आउटपुट भी देख लीजिएगा एंड पुराना वाला भी देख लीजिएगा ठीक है उसके बाद आधार जो मिसलिनियस होता है ना तो ये चीजों का ये सारा चीज यहाँ पे अगर आता है ये फाइव मार्क्स ये थ्री टू फोर मार्क्स आने का चांस होता है ये फाइव मार्क्स का होता है तो इसी तरह इसी के ऊपर बेस करके ही क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है क्योंकि लास्ट टाइम का जो था ना मेंस जो फेज टू था एक्चुअली तो इसी के ऊपर बेस करके ही आया था मैक्सिमम तो मैं बोलूंगा इसी के ऊपर बेस करके आने का चांसेस ज्यादा रहेगा तो इसीलिए मैं बोलूंगा पहले आप फिल्म फेज वन के ऊपर ध्यान दीजिए फेज वन देने के बाद फेज टू को हाई लेवल पाजिल एंड सीनियर एजमेंट का तैयारी कीजिए एंड ये सारे का चीजों का प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए आई थिंक आपको क्वांट का एंड रीजनिंग का आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर ये दो के बारे में कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा ठीक है एंड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जीके एंड इंग्लिश के बारे में जो मेन है ठीक है अभी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश एंड जीके का सिलेबस क्या होगा कहाँ से स्टडी करना है एंड फेज वन एंड फेज टू का एग्जाम पैटर्न के बारे में ठीक है अगर मैं जीके का एनालिसिस करूं तो जीके में आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा ठीक है फेज वन एंड फेज टू बोथ के लिए पेपर जो सिलेबस रहेगा उसमें चेंजेस आएगा नहीं जस्ट चेंजेस किया आएगा फेज वन में आपको क्लास एट्थ लेवल तक का देखना है एंड फेज टू में अप टू टेंथ लेवल का देखना है फेज वन में करंट अफेयर भी फाइव क्वेश्चन एंड फेज टू में भी फाइव क्वेश्चन लेकिन फेज टू में कंप्यूटर अवेयरनेस भी देखने को मिलेगा आपको फाइव क्वेश्चन का ठीक है देखिए यहां पे आपको देखना क्या है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड साइंस ये चीजों को आपको थोड़ा डीपली स्टडी कर लेना है आपको टेंथ लेवल तक का स्टडी कर लेना है अगर मैं प्रिफर करूं यहां पे लुसेंट का एक जीके का बुक होता है जो एस के बच्चों के लिए मोस्ट प्रिफरेबल बुक होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे देखिए यहां पे अगर मैं बोलू फेस वन का तो फेस वन में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ जनरल जनरल अवेयरनेस फाइव मार्क्स मिलेगा देखिए अगर आप बैंकिंग का ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो जनरल 
अवेयरनेस का सेपरेट स्टडी करने का जरूरत नहीं है अगर वहां पे आप लोग ऑलरेडी करंट अफेयर स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे स्टडी का एक्स्ट्रा स्टडी करने का जरूरत आपका नहीं है अगर आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये स्टडी कर लेते हो तो हो जाएगा एंड फेज वन एंड फेज टू का सिलेबस सेम रहेगा उतना चेंजेस कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है अगर मैं इंग्लिश का बात करूं इंग्लिश में भी आपका फेज वन एंड फेज टू का पेपर सेम ही रहेगा आर सी फाइंड द इर फिल इन द ब्लैंक जो नहीं होता वर्ड वर्ड बिठाना होगा रीअरेंजमेंट इडियम एंड फेज एंड क्लोज टेस्ट ना अदर और एक दो कुछ ठीक है यहां पर भी फेज वन एंड फेज टू का सेम ही रहेगा तो इसलिए मैं बोलता हूं यहां पे आपको क्या करना है आरसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आरसी एंड वोकेबुलरी यहां पे आपका आरसी एंड वोकेबुलरी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है एलो क्योंकि आरसी का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ही मैक्सिमम सिलेबस है एंड और एक बात अगर, अगर मैं बोलूं ये इडियम एंड फेज भी आपको थोड़ा देख लेना है देखिए यहां पर क्वांट एंड रीजनिंग में फेज वन हो या फेज टू हो आपको फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स मिलेगा फेज वन के लिए आपको मोर देन फिफ्टी फोर्टी फाइव प्लस आपको स्कोर करना ही है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर लेगा यहाँ यहाँ पे जाकर बच्चे फंसेंगे तो अब यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फोर्टी फाइव प्लस आपको लेना है अगर आप फोर्टी फाइव प्लस करते हो तो आप दूसरे बच्चों से फोर टू फाइव मार्क्स लीड पर रहोगे उसके साथ साथ फेज टू में भी अगर आप जी दे रहे हो ना अगर आपका क्वान रीजनिंग है मैं बोलूँगा देखिए पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने 2019 का पेपर दिया था उतना टफ पेपर था नहीं तो मैं मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूं ठीक है मेरे हिसाब से अगर आपका 38 प्लस अगर आ रहा है ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा यहां पे भी अच्छा मार्क्स क्योंकि यहां पे और यहां पे आपको मेन जो गेम चेंजिंग होगा ना ये यहां पर क्योंकि यहां पर मैक्सिमम बच्चे स्कोर करेगा क्योंकि पेपर उतना टफ आता नहीं है आप मेमोरी बेस्ड पेपर गूगल पे जाकर देख सकते हैं उतना टफ था नहीं पेपर ठीक है तो यहाँ पे ही गेम चेंज होगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीके को और इंग्लिश को थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए उस पर कमांड बना स्पेशली जीके पे कमांड बनाइए अगर आपको एफ में नौकरी करना है अगर जॉब लेना है तो जी में आपका कमांड बनाना पड़ेगा ठीक है आई होप आप लोगों को आज टोटल जो था एग्जाम प्लान के बारे में सोर्सेस सोर्सेस के बारे में एग्जाम पैटर्न के बारे में किस तरह पैटर्न एग्जाम पैटर्न होने का चांसेस है उसके बारे में मैं डिटेल्स एक्सप्लेन किया आपको आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो मेरे चैनल पे ये आप ही लोगों का चैनल है इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा ठीक है टिल देन गुड बाय एंड थैंक